നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ തീർത്ത് വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തീർക്കണം എന്നിട്ട് ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തീർക്കണം അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ട് കിടക്കണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും റിവിഷനുമായിട്ട് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവ് ആരാന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം പഠിച്ചത് എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം കണ്ടുപിടിച്ചതും മൈക്കിൾ ഫെരഡിയാണ് പ്രേരണം അതായത് ഫ്രൈഡേ പ്രേയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവും മൈക്കിൾ ഫാരഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ അഥവാ ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചതും മൈക്കിൾ ഫാരഡിയാണ് ഇപ്പോൾ മൈക്കിൾ ഫാരഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പിതാവ് രണ്ട് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്ന് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം കണ്ടുപിടിച്ചതും മൈക്കിൾ ഫാരഡിയാണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പിക്ചർ കണ്ടതാ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺ ആണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു വസ്തു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്താകും നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകും ആ വസ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആകും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിന് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ചാർജ് കൊടുക്കാൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റേത് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ നോക്കാം കണ്ടക്ഷൻ എന്ന ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകും അതായത് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുവും തമ്മിൽ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ കോണ്ടാക്ട് കണ്ടക്ട് അപ്പൊ കോണ്ടാക്ടിലുള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ കോണ്ടാക്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് ഏതായിരിക്കും അപ്പോ ഇൻഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റേത് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ആണ് ന്യൂട്രൽ മെറ്റാലിക് സ്പിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഈ ഇത് തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ക
ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആയിരുന്നു അതായത് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി അതായത് പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചാർജ് കൊടുത്തു ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സമയിക്കുന്നത് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ദൂരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സെയിം ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മെറ്റലിന് ചാർജ് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഇക്വൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോഴും ചാർജ് വന്നിട്ടില്ല ചാർജ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൂമി എക്സസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ആ വസ്തു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ അരികിലുള്ള ഭാഗം അടുത്തുള്ള ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി പിന്നിലുള്ള ഭാഗം സെയിം ചാർജ് ആയി അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അരികിലുള്ള അടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വന്നത് എന്നാൽ പിന്നിലുള്ള ഭാഗത്ത് സെയിം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വന്നത് ചാർജ് വന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പോഴും ഇതിന് ചാർജ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ചാർജ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു എർത്തിങ് അതായത് ഭൂമിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എർത്തിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രോട്ടോണിനെ ഭൂമി വലിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതിനെ ഭൂമി വലിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണെ വലിച്ചെടുത്തതാണ് ഭൂമിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഭൂമി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകളെക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഒരു വസ്തു സ്വീകരിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആകുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് ആ മെറ്റാലിക് സ്പിയറിന് ഇലക്ട്രോണുകളെ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ആയി ഓക്കെ ഇവിടെ എർത്തിങ് എന്ന പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എർത്തിങ് ഭൂമിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഭൂമി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് വന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് എന്നാണ് ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൽ പൈസ കൂടുതലായുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എക്സസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ ഭൂമി സ്വീകരിക്കുന്നു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്ക് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി പരസ്പരം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വഴിയാണ് എന്ത് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതൊരു മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ആണ് ഇതെന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇതിനിപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് കൊടുത്ത് ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുക ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കോണ്ടാക്ടിലായതാ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ടിലായപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കോണ്ടാക്ടിലായപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യം നാല് പോസ
ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൂളോം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൂളോം കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജിന് തുല്യമാണ് ഒരു കൂളോം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ആണ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ അല്ല മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്നും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂകളും ഓർത്ത് വെക്കുക കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാന് എന്നാലും ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ എങ്കിലും എഴുതാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണമാണ് ആംബർ ആംബർ എന്ന പറയുന്ന വസ്തുവിലാണ് ആദ്യമായി ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതാണ് ആംബർ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് ആംബർ ഇതിലാണ് ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു കമ്പിളിയുമായി ഉരസുമ്പോൾ ആംബറിന് ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് തെയിൽസ് ആണ് തെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആംബർ എന്ന വസ്തു കമ്പിളിയുമായി ഉരസുമ്പോൾ ആംബറിന് ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം ആംബർ ആംബർ എന്ന വസ്തു കമ്പിളിയുമായി ഉരസുമ്പോൾ ആംബറിന് ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് തെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് തെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ പഠിക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആയി കേട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാ